dear students welcome back today we'll go with physics session now in my previous classes i have explained you about electric current and potential difference today i'll discuss ohm's law very important student for the point of view of exam what is ohm's law now as the name suggests ohm's law this law was named after the scientist george simon ohm what ohm's law says now suppose this is the circuit clear this is battery battery and this is the circuit diagram this is the ammeter to measure the current this is switch and this is bulb right now already i have explained you what is current it is the flow of charge it is the flow of charge in unit time and what is potential difference it is the work done to carry the charge kitna work done laga jo aapke charge ko ek end se dusre end tak le jaane mein to aapka potential difference hai nahi now ohms law ne kya kiya what is the relationship kya relation hai potential difference aur current mein kya hai actually we ohms law says that potential difference directly proportional hai current ke ab directly proportional kya hai inversely proportional kya hai proportional means suppose directly proportional agar ye zyada ho raha hai to current bhi zyada hoga obviously student agar work done aapka zyada hoga utne acche se charge flow karega to v aapka directly proportional hai current ke एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन एक ज्यादा एक कम राइट right? ये अगर ज्यादा है तो ये कम है इसको बोलते हैं इनवर्सली और डायरेक्टली वन इज मोर एंड इज मोर क्लियर तो ओम्स लॉ क्या कह रहे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करेंट अक्रॉस इट्स एंड क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन चाहे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के एक भी अगर वेरिएबल एक भी वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज होती है तो दूसरी अपने आप से इंक्रीज हो जाएगी और जब हम इसको इक्वल टू में लाएंगे तो V इज इक्वल टू ये जो प्रोपोर्शनल है इसको कांस्टेंट कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो कि हम R से शो करते हैं तो जब मैंने इज इक्वल टू लगाया आई इन R, R means resistance, जो कि हमारा proportionality constant है Students, again I am repeating, according to Ohm's law, at constant temperature, not only temperature, हम कोई भी physical condition को constant रखेंगे चाहे वो pressure हो चाहे temperature हो तो at constant temperature, the potential difference is directly proportional to the current flowing through the conductor across its cross section. Clear? So V is directly proportional to I. V ज़्यादा, I ज़्यादा. V जब हम equal to का निशान लगाएंगे, तो आपका क्या होगा R? That means proportionality constant, जो कि proportional. And ये proportionality constant को हम क्या बोलते हैं? R जो कि है हमारा resistance. So हमारा formula क्या बनेगा? V is equal to I into R. And अगर हमें R निकालना है, तो V upon I. क्लियर सो दिस इज ओम्स लॉ सेस अब हम इस लॉ की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ कम्स फॉर थ्री मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम क्लियर स्टूडेंट्स नाउ कम हियर वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे एक सेटअप रेडी करेंगे ठीक है हम अलग दिस इज वन सेल टू सेल थ्री सेल फोर सेल फोर सेल हम लेंगे और हर एक सेल का अपना अपना हम बाद में ये मैं बताती हूं ना दिस इज द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को इस तरीके से शो किया जाता है वॉट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब है अब अगर मैं यहां पे रेजिस्टेंस लगा दू तो इसका क्या सिंबल आएगा ना रेजिस्टेंस दैट मीन्स ये इस तरीके से शो करते हैं दिस इज जिक्सैक्ट जिक्सैक्ट ठीक है, so resistance means to oppose the current. ये जो current चला आ रहा है, charge आ रहा है, उसको रोकेगा नहीं, क्या करेगा? Control करेगा. That is 
अपोजिंग अपोजिशन करेगा ऑब्स्ट्रक्शन करेगा मींस वो रोकने की कोशिश करेगा और करंट आपका धीरे धीरे जाएगा जैसे आपके रोड्स में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जिससे कि एक्सीडेंट्स ना हो और आराम से आपकी गाड़ियां स्पीड ब्रेकर से धीरे होकर चले कंट्रोल में रहे सो हियर रेजिस्टेंस को हम यूज करते हैं एंड दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस Now come here. Then what is resistance? It is the property of the conductor. किसी भी वायर की कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि क्या करेगा करंट को रोकेगा तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस नाउ कम बैक हि हमने एक सर्किट रेडी करा हमने यहाँ पे सेल्स लगाए हर सेल पांच पांच के वोल्ट के डिफरेंस में एक सेल में पहले कनेक्ट करेंगे अभी मैं बताती हूं कैसे करेंगे नाउ दिस इज द सर्किट यहां पे रेजिस्टेंस लगाया एंड दिस इज वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर मीन स्टूडेंट इट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और इसको हम वायर के पैरेलल में यूज करते हैं और एम मीटर टू मेजर द करेंट जो कि उसी वायर में हम सीरीज में यूज करते हैं क्लियर सो वोल्ट मीटर हमने अप्लाई करा आर के अपोजिट दिस इज एम मीटर दिस इज द सर्किट और हमें यहाँ पे पांच पांच वोल्ट के क्या ले रहे हैं सेल्स ले रहे सबसे पहले वेन वी स्टार्ट द सेटअप वी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका सपोज मैं इस यहां तक का देख लू ये हम नहीं ले रहे फाइव वोल्ट ठीक है ना फाइव वोल्ट आपका क्या है यहाँ पे वॉट इज फाइव वोल्ट दैट मीन्स आपका जो बैटरी है वो 5 वोल्ट का जैसे करंट आपका स्विच ऑन करंट स्टार्ट फ्लोइंग आपके वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाती है 5 वोल्ट और एम मीटर में आपकी रीडिंग नोट करेंगे विच इज वन एम्पियर ये एम्पियर में होगा एंड ये वोल्ट में होगा सो so, 5 वोल्ट एंड वन एम्पियर की रीडिंग हमने नोट कर ली ठीक है अब फिर से हम करेंगे एक्सपेरिमेंट को अब मैंने और फाइव यहां पर एड कर दिया दिस इज फाइव मैंने और वोल्ट वो कर दिया एड कर दिया तो आपका फाइव प्लस फाइव कितना हो गया आपका जो मीटर में रीडिंग आएगा वो आएगा आपका टेन वोल्ट क्लियर सो अब हम यहां पे टेन लिख देंगे और आपका जो एम मीटर में रीडिंग आएगी ना स्टूडेंट वो आपकी टू एम पी आएगी अब अगेन नेक्स्ट मैं यहां तक का कनेक्ट कर रही हूं इसको हटा के ना अगेन आपकी जब यहां पर वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करेंगे इट इज फिफ्टीन और थ्री एम्पियर आपके एमीटर में रीडिंग शो कर रहा है एंड एंड द लास्ट आप कई सारे रीडिंग्स ले सकते हैं मैंने यहां पे चार सेल अप्लाई करे नाउ यहां पे जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है ट्वेंटी दैट मीन स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है फाइव 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 करके इंक्रीज हो रहा है ठीक है हर सेल एडअप होता जा रहा है और रीडिंग आपके बढ़ती जा रही है और जितना इधर हो रहा है ये उतना ही इक्वली एम्पियर भी आपका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस ओम सो यही तो कह रहे हैं ठीक है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सो हमने एक्सपेरिमेंट में रीडिंग में यही देखा अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो आपकी रीडिंग गड़बड़ आ जाएगी इसीलिए टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे क्लियर वाई टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट अदरवाइज वोल्ट मीटर एंड मीटर की रीडिंग में रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो यहां पे जब इन्होंने ये सारे रीडिंग्स जो है वो एक इक्वल इंटरवल में क्या होता गया इंक्रीज होता गया इफ यू प्लॉट अ ग्राफ अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो दिस इज आई दैट इज करेंट को प्लॉट करा एंड दिस इज वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लाइक दिस एंड वन टू थ्री फोर एम्पियर के अकॉर्डिंग प्लॉटिंग की अगर मैं एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ओ राइट नाउ वन एम्पियर एंड फाइव वोल्ट क्लियर टू एम्पियर टेन वोल्ट इस तरीके से जब मैंने इससे ग्राफ को प्लॉट करा एंड वेन वी ज्वाइन दिस लाइन वी विल फाइंड दैट इट इज द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मीन्स यूनिफॉर्म क्लियर एंड ये जो लाइन आपकी आई हम ये चेक करते हैं क्या ये इक्वल है क्या ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट आएगी अब हम यहां पे पुट करते हैं वी अपॉन आई की हम रेशियो निकालेंगे क्लियर वी अपॉन आई की वैल्यूज पुट करके हमने हर एक में रेशियो जब निकाला हमारा फाइव आया दैट मीन्स ये जो रेशियो आया वो कॉन्स्टेंट है एंड दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट विच इज रेजिस्टेंस क्लियर स्टूडेंट सो ये जो आपका लाइन आया 
ये आपका रेजिस्टेंस दैट मीन्स द कॉन्स्टेंट सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज ओमिक ग्राफ वंस बोर्ड में आ गया था वॉट इज नॉन ओमिक ग्राफ तो आपका क्या हो जाएगा जिग्स एक्स आएगा या कोई कर्व आएगा तो दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक ओमिक विच इज ओबेइंग द ओम्स लॉ नॉन ओमिक विच इज नॉट ओबेइंग द ओम्स लॉ clear student this activity so r that is the constant is equal to v upon r more the resistance agar aap zyada resistance jod denge to aapka current bahut hi dheere dheere flow hoga agar aap less resistance karoge to aapka current more hoga that means inversely proportional to each other clear students वेरिफिकेशन इज क्लियर क्या मेन आपको क्या शो करना है मोर इज दोटेंशियल डिफरेंस मोर इज द करेंट दैट मीन्स वी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करेंट एंड दैट इज वी इज इक्वल टू जब हमने वो कॉन्स्टेंट को निकाला वो मेरा आर आ गया रेजिस्टेंस क्लियर नेक्स्ट लेक्चर आई कंटिन्यू विद what is resistance and what is resistivity on what factors the resistance depend right okay dear thank you so much students